ஹே ஹலோ வெல்கம் திஸ் வாக் வித் டாக் இதில் ஜாகிங் முடிஞ்சிச்சு ஸோ ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதாவது ஈனமுக்கும் அப்புறம் சீல்டு கிளாஸ்க்கான டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஈனம் வந்து யூஸ்வலாக நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா ஒரு செட் ஆஃப் கான்ஸ்டண்ட்டை குரூப் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வந்து ஈனம் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கிஃப்ட் ரிஜிஸ்டர் அப்ளிகேஷனை பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம கிஃப்ட் டைப் வந்து மூணாக தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் ஒன்று கேஷு கோல்டு நெக்ஸ்ட் வந்து அதர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு த்ரீ கேட்டகரிஸ் தான் வச்சுருப்போம் ஸோ நீங்கள் ஆப்ஷனையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா கிஃப்ட் டைப்பில் வந்து இந்த மூணு ஆப்ஷன் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு ஆப்ஷன் மட்டும் நம்ம குரூப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல ஸோ இந்த மாதிரியான ஸ்னாரியோஸில் நீங்கள் வந்து இ நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஏன்னா ஆல் பாசிபிள் வே ஆஃப் கிவிங் த கிஃப்ட் இஸ் ஒன்லி த்ரீ த்ரீ வேஸ் ஒன்று கேஷு இன்னொன்று கோல்டு இன்னொன்று வந்து அதர்ஸ் அதர்ஸ் கேன் பி எனி திங் ஓகேவா போட்டு அந்த மூணு ஆப்ஷன் நீங்கள் என்ன பண்ண போகிறீங்க டிராப் டவுனில் கான்ஃபிகர் பண்ணுறீங்க ஸோ டிராப் டவுன் ஏதாச்சும் ஒரு ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணும்போது இ நம்மளை ஏதாச்சும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நீங்கள் திங்க் பண்ணிடணும் ஸோ இது இ நம் இது டிப்பிக்கலாக இப்படி தான் யூஸ் பண்ணிருக்கோம் இதில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னாக்கா இ நம்ம வந்து ஒரு இன்பில்டிஸில் ஃபங்க்ஷனாலிட்டி இருக்குது வேல்யூ ஆஃப்னு வச்சு அந்த இண்டெக்ஸ் வச்சு உங்களால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் வேல்யூஸ்னு சொல்லிச்சு அதை அரேவாகவும் உங்களுக்கு கன்வெர்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இ நம்ம வந்து இம்ப்ளிசிட்டாக வர ஃபீச்சர்ஸ் ஓகேங்களா அடிஷ்னலாக ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து சீல்டு கிளாஸஸ் சீல்டு கிளாஸ் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா ஃபஸ்ட் வந்து சீல்டு கிளாஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சீல்டு கிளாஸ் டேட்டா கிளாஸ் நார்மல் கிளாஸ் அப்ஸ்ட்ரா கிளாஸ் இந்த நாலுத்துக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னும் போது தான் நம்ம சீல்டு கிளாஸ் வந்து எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்ற காரணம் உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஃபஸ்ட் வந்து கிளாஸ் இட்ஸ் அ ரியல் டைம் ஐடென்டி இட் ஹேஸ் செட் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ நார்மலாக இந்த கிளாஸ் வந்து வேற எந்த கிளாஸ் வந்து இனிரேட் பண்ணும்போது சைல்டு கிளாஸ் வந்து பேரண்ட் கிளாஸ் வந்து இனிரேட் பண்ணி அது தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸோ இல்லை ஃபங்க்ஷன்ஸோ ரியூஸ் பண்ணிக்கும் ஸோ இது நார்மல் கிளாஸ் இது எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ஒன்று தான் நெக்ஸ்ட் வந்து அப்ஸ்டாக் கிளாஸ் ஸோ அப்ஸ்டாக் கிளாஸ் எதுக்கு போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஸோ என்கிட்ட ஒரு ப்ராசஸ் இருக்குது அந்த கிளாஸஸில் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து என்னால் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் பாயிண்ட் இன் டைமில் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியாது சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் ஓகேவா மீதி ஃபங்க்ஷன்ஸும் நான் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அது போல் ஸ்னாரியோஸில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னாக்கா இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண ஃபங்க்ஷன்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவேன் இந்த கிளாஸ்குள்ளே வச்சுக்கோங்க எந்தெந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலையோ அந்தந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா அப்ஸ்டாக் ஃபங்க்ஷன் சொல்லிட்டு போட்டுட்டுருவேன் அதனால் அந்த கிளாஸ்க்கும் வந்து அப்ஸ்டாக் அப்படின்ற கீபேர்ட்ஸ் வந்து ஆட் ஆகிடும் அப்டா அப்ஸ்டாக் கிளாஸ் கிளாஸ் நேம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் கீழே வந்து செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் தட் 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 வுட் ஹவ் பின் இம்ப்ளிமெண்டட் பிஃபோர் இல்லை சில ஃபங்க்ஷன்ஸும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமையும் கீழே இருக்கும் ஓகேவா இது வந்து அப்ஸ்டாக் கிளாஸ் இந்த கிளாஸுக்கும் அப்ஸ்டாக் கிளாஸுக்கும் நான் டிஃப்ரென்ஸ் என்னக்கா கிளாஸுக்கு வந்து சைல்டு கிளாஸ் இன்வெட் பண்ணாலும் பண்ணா கட்டியும் கிளாஸ்க்கு வந்து உங்களால் அவங்க வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியும் வேறஸ் அப்ஸ்டாக் கிளாஸுக்கு உங்களால் டைரெக்டாக வந்து என்ன பண்ண முடியாது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே முடியாது ஏதாச்சும் ஒரு சைல்டு கிளாஸ் வந்து அந்த அப்ஸ்டாக் கிளாஸை வந்து இன்னரெட் பண்ணி அதில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாத ஃபங்க்ஷனை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் மட்டும்தான் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் அந்த சைல்டு கிளாஸ்க்கு தான் உங்களால் ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண முடியுமா கண்டி உங்களோட அப்ஸ்டா கிளாஸ்க்கு வந்து ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே முடியாது அட் பாயிண்ட் எனி பாயிண்ட் இன் டைம் ஓகே ஸோ இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வந்து சீல்டு கிளாஸ் சீல்டு கிளாஸும் மோர் ஆர் லெஸ் சேம் கைண்ட் ஆஃப் அப்ஸ்டா கிளாஸ் தான் அப்ஸ்டா கிளாஸ் மாதிரியே தான் பிஹேவ் ஆகும் சீல்டு கிளாஸ்க்கும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியாது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ணவே முடியாது ஸோ அப்படின்னா சீல்டு கிளாஸ்க்கும் அப்ஸ்டா கிளாஸ்க்குனா டிஃப்ரென்ஸ்னு ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு தெரியல ஸோ அப்ஸ்டா கிளாஸ் வந்து ஒரு ஃபைலில் நீங்கள் டிஃபைன் பண்ணிங்கனாக்கா அந்த அப்ஸ்டா கிளாஸு டிஃப்ரெண்ட் பேக்கேஜில் ஏதாச்சும் ஒரு மாடல் இம்ப்ளி மாடலில் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஸ்பெசிஃபிக் பேக்கேஜ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குன்னாக்கா வேறு எந்த பேக்கேஜினாலும் அந்த அப்ஸ்டா கிளாஸை வந்து உங்களால் இன்ட்ரி ஆக்சஸ் பண்ணி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் இன் கேஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு டே லைப்ரரி டெவலப் பண்ணுறீங்க அந்த லைப்ரரி வந்து யாருக்குன்னா கொட
இங்கே சீல்டு கிளாஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ரிசோர்ஸஸ்க்குள்ளே நம்ம நாலஞ்சு கிளாஸ் வந்து டிஃபைன் பண்ணியிருப்போம் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியரு ஐடு அதுக்கப்புறம் வந்து லோடிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது பண்ணிக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஒவ்வொரு கிளாஸுக்கும் ப்ரொவைட் பண்ணுற கன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து வேறு வேறு இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சக்ஸஸ்க்கு வந்து டேட்டா மட்டும்தான் எடுத்துருக்கோம் ஃபார் யாராவது கேசஸ்க்கு வந்து டேட்டாவும் எடுத்து எடுத்துருப்போம் அதே நேரத்தில் வந்து அந்த ஸ்டேட்டஸும் எடுத்துருப்போம் அதே நேரத்தில் வந்து எரர் மெசேஜ் இன்கேஸ் ஏதாச்சும் எரர் வந்தால் எரர் மெசேஜும் இன்புட்டாக வாங்கியிருப்போம் இந்த ரிசோர்ஸ் மூலமாக இந்த ரிசோர்ஸ் வச்சு தான் இந்த குரூப் பண்ணுங்க கரெக்டாக இப்போது இது எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுங்கனாக்கா அதே போல் ரன் கண்டிஷனில் வந்து இந்த ரிசோர்ஸ் வாங்கிக்கின்னு ஈஸ் ஈஸ் ஈஸ்ன்ற கீவேர்டை வச்சு டிஃபைன் பண்ணுவாங்க ஈஸ் எரராக இருந்தாக்கா இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு ஈஸ் சக்ஸஸ் இருந்தால் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணு ஈஸ் ஈஸ் லோடிங்காக தான் இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு வேன் கண்டிஷன் வச்சு அதை குரூப் பண்ணிக்கும் நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மக்கிட்ட டேட்டா கிளாஸ் கிளாஸ் சரி அப்சாக் கிளாஸ் அது என்ன டேட்டா கிளாஸ் அப்படின்னாக்கா டேட்டா கிளாஸ் வந்து செட் ஆஃப் டேட்டாஸ் மட்டும் ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்காக ஈஸ்வலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னாக்கா கிளாஸுக்குள்ள ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கும் மோஸ்ட்லி அதுதான் இப்போ டேட்டா கிளாஸ்னாக்கா மோஸ்ட்லி வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் மட்டும் வந்து வச்சுருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சர்வர் வந்து டேட்டாஸ் வருதுனாக்கா அது மோஸ்ட்லி வந்து டேட்டாஸ் மட்டும்தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் மற்றபடி அதுக்குள்ளே வந்து வேறு எந்த ஃபங்க்ஷன்ஸோ அவ்வளோவோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் கரெக்டாக ஸோ அது போல் ஸ்னாரியோஸில் வந்து நீங்கள் டேட்டா கிளாஸ் போகலாம் ஸோ இங்கே அதுக்குள்ளே ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆடே பண்ண முடியாதுனாக்கா ஆட் பண்ண முடியும் ஆனால் கிளாஸுக்கும் டேட்டா கிளாஸுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லைக்கா டேட்டா கிளாஸில் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் வந்து இம்ப்ளிசிட்டாக ஆல்ரெடி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க என்னென்ன ஃபங்க்ஷன்னாக்கா ஒன்று காப்பி இன்னொன்று வந்து டூ ஸ்ட்ரிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டூ ஸ்ட்ரிங் போட்டிங்கனாக்கா அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார்மலில் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு வந்துருக்கும் அதே போல் டாட் காப்பி வந்து உங்களுக்கு டேட்டா கிளாஸில் மட்டும் தான் இருக்கும் அது என்ன பண்ணுனாக்கா கரண்ட் ஆப்ஜெக்ட் அந்த டேட்டா கிளாஸ் இருக்குது பற்றி அந்த கரண்ட் ஆப்ஜெக்டை அப்படியே காப்பி பண்ணி இன்னொரு காப்பியாக இன்னொரு ரெஃபரன்ஸாக உங்களுக்கு தரும் இது வந்து நார்மல் கிளாஸில் உங்களுக்கு இருக்காது ஸோ அதனால தான் நம்ம டேட்டா கிளாஸ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா ஸ்பெசிஃபிக்காக டேட்டாஸ் மட்டும் ஹோல்ட் பண்ணதுக்காக டேட்டா கிளாஸஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் டிப்பிக்கல் கிளாஸஸ் எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னாக்கா சில வந்து ஹெல்பர் ஃபங்க்ஷன்ஸு ஹெல்பர் மெத்தட்ஸு அது போல் ஸ்னாரியோஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் கிளாஸஸ் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு போகலாம் ஸோ ஐ திங்க் இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ஸ்டில் இஃப் யூ கைஸ் ஹாவ் எனி கொஷின்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் கூட்டியிருந்து கமெண்ட் செக்ஷன்ஸ் ஓகே ஆல் தி பெஸ்ட் பை பாய் கைஸ்